ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਰਜੀਆ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦੇ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਜਾਰਜੀ ਔਰ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 16 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇਵੀਗੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੱਚਾ 10 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੰਥਸ ਓਲਡ ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਕਰਨਗੇ 2 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ 3 ਮੰਥਸ ਓਲਡ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਾ 10 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ 22000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ 20000 ਡਾਲਰ ਹੈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 55% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ 55 ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀ
ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਆਇਲਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਓਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡ ਉਹਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ 55% ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ 뮤직 ਲੈ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਐਡਿਥ ਕਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਐਡਿਥ ਕਵਨ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਥ ਕਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਨਵੀਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਵੀਟਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤਿੰਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5000 ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 47 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੇਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਕੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈ
ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਡ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 100% ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਚ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ 5.5 ਕੇ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸਾਂ ਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ 100% ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਓਵਰਆਲ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਔਰ ਬੀਏ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 55% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਨਵੀਟਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 60% ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ 65% ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ ਔਰ ਛੇ ਬੈਂਡ ਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਚ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਜਦਕਿ +2 ਦੇ ਵਾਸਤੇ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਬੈਂਡ ਔਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 6 ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਚ 5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ 55% ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 65% ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 60% ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 78% ਐਂਡ ਅਬਵ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਬੈਕਲੌਗ 8 ਤੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੇ ਬੈਕ ਹੈ ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ 5 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲਈ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਵੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ from Australia in 2013 then i applied for australian in 2015 but unfortunately i got refused my visa then i was so confused to my future career but one day i was watching program of vina goel ma'am on chatti kala time tv then i visiting there with my parents and i met to manpreet ma'am she suggest me pathway program singapore to australia which is better for my future career so uh, i applied for singapore visa now i have uh, singapore visa uh, within 20 days so i want to suggest to everyone if uh, you can apply from a abroad visa you can apply from there because navigators uh, consultant is much better as compared to other consultant in india thank you hi i am jaspreet kodanda i am jitender singh tanda we are from ludhiana district we are come in navigator overseas in december 2016 for spouse visa and we got visa in april 2017 we are very thankful to you all team members of navigator overseas due to their efforts we got that and navigator overseas not a help only to get visa they are help to for bright future and got better university in australia so we are very thankful to all team members if you want to go abroad you just come in navigate to overseas and fulfill your dreams thank you hi friends this is manjot singh here and recently i have received my australian student visa with the help of navigators overseas limited and recently i have completed my senior secondary education in medical stream from cbse board and then after that i pursued my ielts exam in which i scored 8 bands and then i made my mind to fly for foreign study and then i came to know about the navigators overseas from one of my family friends who guided me that you should want to consult them and then we came here and met with the vina goel ma'am and she was like very graciously she present uh, told me that uh, your score and your marks are very good so you should apply for you know some prestigious course in a prestigious university so she told me to enroll at uh, at the common university in biomedical science course and then she told me all about the fees on the tariffs which i have to incur on that and after finalizing i decided to apply at ecu ecu university and then um, within the two months after of application uh, i received my coe and then uh, after that she told me that she has to apply for the visa at high commission and then after the payment payment of the fees then she applied at, for the visa at the high commission and then i got my visa within just two weeks and i'm very happy for that and i owe many felicitations to the vina goel ma'am of the staff of the navigator overseas hi everyone i am sabreen pawar i have completed my senior secondary education from sacred heart senior secondary dalhousie in commerce stream and i have pursued my bachelor of arts from punjab university chandigarh and after that i thought that i should pursue my post graduation a uh, course from some foreign country and i thought australia would be the best option for me so after that i decided to uh, complete my ielts and i scored overall 7 bands and i got admission in deccan university in masters of communication masters of communication is a highly interested course and i think it was also related to my bachelor's of arts as i chose elective english economics and public administration as my subjects and i was already interested in journalism and i have chosen my specialization as journalism so i came across navigators through one of my uncles when i was discussing my problem with them with him 
and after i met with uh, i met all the staff from navigators i i think that they are very well mannered and cooperative they helped me with each and every step in problems uh, which was in the procedure of uh, the visa and i got my visa after 36 days and in masters of communication in deccan university and i think i am very grateful uh, for all the staff members who did this job for me they are very hard working and i would refer all, uh, to all my friends that they can also uh, if they want to uh, go to abroad they can come and visit navigators as they are very helping uh, and, and this is the very uh, right platform for the students hello friends my name is tarvin kaur and i belong to bathinda I have completed my senior secondary in the year 2016 and applied for the student visa in Australia. But unfortunately, I got refused. The navigators motiv uh, motivated me again to apply for Australia, and uh, I successfully got my visa this time in within just 10 days. I'm uh, very thankful to Vina Ma'am, Dipika Ma'am, and the whole team of navigators. If you want to study overseas, I suggest you to visit them once, as the staff is very cooperative. Thank you. Hello, my name is Sukhvinder Kaur, and uh, we are from Raja Majra in District Sangroor. I see navigator overseas go uh, approximately three months ago, I see, and uh, it was a good experience for both of us that we have got our visa, uh, spouse visa, within 19 days. ਸਾਡਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਫॉर ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ ਸੋ ਆਈ ਥੈਂਕਸ ਆ ਲੋਟ ਟੂ देम दैट ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਕ ਅਸ ਟੂ ਗੈਟ ਆਵਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲੈਸ ਡੇਸ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਆ ਲੋਟ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਆ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਲਾਸਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਐਸੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਸਕੇਚ ਵਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 99% ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੀਆਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹ
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ 70% ਸੀਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਨ ਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਏ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਸੀ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੀਟੀ ਓਵਰਆਲ 50 ਸਕੋਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡਿਕ ਪਲੱਸ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦ